بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غني ترقرية يلام والله الله في نلدي أرخلي الله في نارو الفنقوم فنظم نرين در رمضان ماذا تل أنبو ماركم إسلام إنقر تلائبين قيل إسلام يا ماركم بودي كرا أنبو نريه لي تودر آخي نام مرندو برخورا அதில் இறுதியாக ஒரு மனிதர் இன்னொரு மனிதரின் மீது அன்பு செலுத்த விடாமல் தடுக்கின்ற தடைகள் என்னென்ன அந்த தடைகளை எவ்வாறு நாம் உடைத்து பிறர் மீது அன்பு செலுத்த முடியும் என்ற விஷயங்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் பிறர் மீதான நெருக்கத்தை தடுத்து விடுகிற நேசத்தை குறைத்து விடுகிற மற்றொரு தீய பண்பு பிறரின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமை அதாவது தான் சொல்லக்கூடிய கருத்து தான் சரியானது தன்னுடைய நிலைப்பாடு தான் சரியானது அதுக்கு மாற்றமாக சொல்லக்கூடிய யார் சொல்கிறதும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பார்வை இந்த பார்வை வந்து எந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்குதுன்னு கேட்டால் ஒரு வகையில் பெருமையின் வெளிப்பாடாக அமைந்திருக்கிறது நம்ம சொல்கிறது மட்டும் மற்ற நம்ம சொல்கிறதுல தப்பே வராது பிழையே இருக்காது மற்ற யார் சொன்னாலும் நம்ம கருத்துக்கு மாற்றமாக சொன்னால் அது தப்பானது தான் பிழையானது தான் அப்படிங்கிறது தன்னை ரொம்ப உயர்வாக தன்னிடத்தில் பிழையே வராது என்று நினைப்பதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய மோசமான ஒரு எண்ணம் வெளிப்பாடு மனிதன் பிழைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் இல்லையே அவள் இந்த எண்ணத்தின் வெளிப்பாடாக என்ன ஆயிருதுன்னு கேட்டால் தன் கருத்துக்கு மாற்று கருத்து சொல்லக்கூடியவங்களை மற்றவங்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்காமல் அவங்க மேலே கோவப்படுறது அவங்கள எடுத்தறிஞ்சு பேசுகிறது அவங்களோட கெட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்துறது அவங்கள மட்டந்தட்டுறது அல்லது தன் அவ மற்றவங்களுடைய கருத்து தவறாகவே இருக்கும் பட்சத்தில் கூட அவங்கள இந்த மாதிரியாகவெல்லாம் விமர்சிக்க வேண்டிய தேவை என்ன வந்துச்சு அது அவங்களுடைய கருத்து அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கும் நமக்கும் இடையில் ஒரு நெருக்கத்தை ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் போகுதை ஏன் இதையெல்லாம் நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணும் அப்போ முதல்ல என்ன புரியணும் இந்த விஷயத்தில்னு கேட்டால் ஒரு யதார்த்தத்தை விளங்கணும் உலகத்தினுடைய யதார்த்தம் என்ன அல்லா உலகத்தை எப்படி படிச்சிருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட விருப்பங்களோடும் ஆசைகளோடும் தான் உலகத்தை அல்லா படைச்சு வச்சுருக்கிறான் உலகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான கருத்து எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே மாதிரியான விருப்பங்கள் அப்படி கிடையவே கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தருடைய உணவில் ஒருத்தருக்கு ஒன்று சாப்பிடுவதற்கு பிடிக்கும் அதே உணவு இன்னொருத்தருக்கு பார்த்தாலே கொமட்டிக்கிட்டு வரும் எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்களோ அப்படின்னு அவர் கேட்பார் ஆனால் அது இல்லாமல் இன்னொருத்தர் சாப்பிட மாட்டேன்பார் இது இப்படி தான் அவங்களுடைய ஆசை வேறு இவருடைய ஆசை வேறு நபிகள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்குறோம்ல உடும்பு கரியை கொண்டு வந்து நபி சலா அலி சலாம் அவங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கும் பொழுது நபி ஒரு அதை சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா அது பிடிக்காது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி தான் உணவில் உடையில் இருப்பிடத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒரு நேரம் பிடிக்கும் இன்னொருத்தருக்கு அந்த நேரம் பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த கலரில் எல்லாம் எப்படி தான் சட்டை போடுறாங்களோ தெரியலையே அப்படின்பார் சில பேருக்கு லைட் கலர் பிடிக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப டார்க் கலர் தான் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஆடைகளில் விருப்பங்களை பார்க்குறோம் வாகனங்களில் மாற்று விருப்பங்களை நாம் கவனிக்கிறோம் ஒன்று ஒன்றுலையும் படிப்பில் இந்த படிப்பு தான் சிறந்தது இதை தான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வப்படக்கூடிய சில பேரை பார்க்குறோம் இல்லை அதை படிக்கவே எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு அதை எதிர்த்து வெறுத்து வெளியேறக்கூடிய மாணவர்களை நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா வகையிலையும் இப்படித்தான் உலகத்தில் அல்லா பல்வேறு வகையான விருப்பங்களோடும் யதார்த்தங்களோடும் சிந்தனைகளோடும் ஆசைகளோடும் முரண்பாடுகளோடும் அப்படி தான் அல்லா இந்த மனிதர் குலத்தை படைச்சிருக்கிறான் அப்போ இந்த மனித குலத்தில் அல்லா படைச்சிருக்கிற இந்த யதார்த்தத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அவங்கவுங்களுடைய விருப்பத்துக்கு நாம் மதிப்பளிக்கணும் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நம்ம பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி நடந்து கொள்ளணும் ஒருவேளை அதை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை அவர்கள் சொல்வதற்கும் அதை அவர்கள் செய்வதற்கும் அவர்கள் விருப்பப்படி அவர்கள் வாழ்வதற்கும் அவர்களுடைய கருத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கும் நாம் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும் நமக்கு அவங்க சுதந்திரம் வழங்கணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்றோம் தானே நம்ம என்ன விரும்புகிறோம் நான் சொல்கிற கருத்தை நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன்ல அப்போ அதே மாதிரி அந்த கருத்தை சொல்லக்கூடிய அவருடைய விருப்பத்தை சொல்லக்கூடிய ரைட்ஸ் அவருக்கு வேணும்ல அதை நாங்கள் கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கவே கூடாதுன்னா இல்லை பேசக்கூடாது அதை சொல்லவே கூடாது நீ சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு நான் மல்லுக்கணுன்னா அப்போ நான் எப்படி ஒரு மனித குலத்தை நேசிக்கிறவனாக அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவனாக நான் எப்படி இருக்க முடியும் என்னுடைய இந்த செயல்பாடு என்ன ஆயிரும்னு கேட்டால் சமூகத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு இடையில் நேசத்தை குறைத்து வெறுப்பை அதிகப்படுத்திவிடும் 
அப்போ இந்த யதார்த்தத்தை முதல்ல அல்லாஹ் உலகத்தை இப்படி தான் படைச்சி வச்சுருக்காங்கிற யதார்த்தத்தை புரிந்து அதுக்கு தகுந்தார் போல் நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் திருமறை குரானிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் பாருங்கள் வளவு ஷா ரப்புக்க இல்லை ஜாலன்னாச உம்மத்தம் வாஹிதா உமது இறைவன் நாடி இருந்தால் மனிதர்களை அல்லாஹ் ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கியிருப்பான் வலா எசாலூன முக்தலிஃபீன் ஆனால் அல்லாஹ் அப்படி நாடாத காரணத்தினால மனிதர்கள் கருத்து வேறுபாடுகளோடு தான் இருப்பார்கள் அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு கருத்து இருக்கத்தான் செய்யும் சில நேரங்களில் சில பேருடைய கருத்துக்கள் ஒன்றுபட்டு போகலாம் ஒருத்தருக்கு பிடிச்ச உணவு இன்னொருத்தருக்கும் பிடிச்சிருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு பிடிச்ச நிறம் இன்னொருத்தருக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் ஒன்றுபட்டு இருக்கும் ஆனால் உலகத்தில் எதார்த்தம் என்னென்னு கேட்டால் வலா எசாலூன முக்தலிஃபீன் கருத்து வேறுபாடுகளோடு தான் அவர்கள் நீடிப்பார்கள் இல்லாமர் ரஹம ரப்புக்க உமது இறைவன் யார் மீது அருள் புரிந்தானோ அவர்களை தவிர மற்ற எல்லாருமே கருத்து வேறுபாடுகளோடு தான் இருப்பாங்க ஒளிதாளிக்க கலக்கவும் இப்படி தான் அல்லா படைச்சிருக்கிறான் அவர்கள் அல்லா எப்படி படைச்சிருக்காம்னு கேட்டால் இந்த மாதிரியான பல்வேறு முரண்பட்ட பண்புகளோடும் தன்மைகளோடும் சிந்தனைகளோடும் கருத்துக்களோடும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி மூளையை வச்சானாலே என்ன அர்த்தம் எல்லாருக்கும் மூளை இருக்கல ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் மூளை மற்றவங்களுக்கெல்லாம் மூளை இல்லைன்னா அப்போ அவர் சிந்தனை மாதிரி எல்லோரும் சிந்திச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிடலாம் முரண்பாட்டுக்கு வேலையே கிடையாது எங்கள் மூளை இல்லையோ எங்கள் அறிவு இல்லையோ எங்கள் சிந்தனை இல்லையோ அங்கே முரண்பாடு இல்லை அங்கே கருத்து வேறுபாடு இல்லவே இல்லை ஏன் இல்லை ஒருத்தர் சொல்கிறத எல்லோரும் கேட்டுகிட்டு போயிடுறாங்கல்ல மரங்களுக்கு இடையில் கருத்து பாடு வேறுபாடு உண்டா மாடுகளுக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடு உண்டா ஏன் அங்கெல்லாம் வர்றதில்லை அங்கே வந்து சிந்தனை கிடையாது சிந்தித்து செயலாற்றக்கூடிய அந்த மூளை அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை அப்போ மனிதன் சொன்னால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனித்தனியான அறிவை அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கிறான் அப்படியானால் அந்த அறிவை கொண்டு அவர்கள் சிந்திக்கிற பொழுது சில நேரங்களில் நான் சிந்திக்கிற மாதிரியே அவர்கள் சிந்திக்கக்கூடும் சில நேரங்களில் நான் சிந்திக்கிறதுக்கு மாற்றமாக அவர்கள் சிந்திக்கக்கூடும் அது மாதிரி சிந்திக்க அங்கே சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை அவங்க சிந்திச்சு தப்புன்னு சொன்னால் அந்த தப்பை நான் எடுத்து சொல்லணும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அதை காரண காரியத்தோடு விளக்கணும் இந்த வேலையை செய்யணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு அவர்களை குறைப்படுத்துறது அவர்களை திட்டுறது நீ என்ன அறிவு கிட்டவனாக இருக்கிற உனக்கு ஒன்றையும் சிந்திக்க தெரியலை புரிஞ்சிக்க தெரியலை அப்படின்னு க கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறது அப்படியெல்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தா என்ன ஆகும் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கேன்னா நெருக்கம் குறைஞ்சி போயிடும் அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகையாளியாகலாம் மாறி போயிடுவாங்க அப்போ இதை புரிந்து கொண்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் அவர்களுடைய சிந்தனைகளையும் விருப்பங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளுதுன்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறது சரின்னு ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது சில நேரங்களில் அவர் சொல்கிறது சரியாக இருக்கலாம் சரியாக இருந்தால் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஒருவேளை சரியில்லை தப்பாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னா அதை தப்புன்னு அது தப்புப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதோடு நிறுத்திக்குவோமே ஏன் சண்டை போடணும் ஏன் திட்டணும் ஏன் அடிக்கணும் ஏன் பேசணும் ஏன் கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும் நான் ஏன் ஸ்டாண்டில் நிற்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டாண்டில் நில்லுங்க அப்போ அப்படி நிற்க முடியும் தானே நிற்க முடியும் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விஷயங்கள் அப்படி நிற்கிறேன் தானே அப்போ இந்த மார்க் குறிப்பாக மார்க்க விஷயத்தில் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம நம்முடைய சகோதரர் பல பேர் அப்படி இல்லை அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய வெறுப்பு உணர்ச்சி உண்டாகிடுச்சு மார்க்கம்னா இப்படி தான் இதை தாண்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி அதை சொல்லுங்கள் இதுதான் கரெக்டுன்னு ஆதாரத்தோடு சான்றுகளோடு உங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொன்னதோடு நிறுத்திக்கிடாம அதுக்கு மாற்று கருத்து சொல்லக்கூடியவங்களை எல்லாத்தையுமே கடுமையான வார்த்தைகளை விமர்சிக்க ஆரம்பித்ததன் விளைவு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா சமூகத்தில் கணிசமான மக்கள் மத்தியில் பகைமையும் வெறுப்பும் வேரோடி போய்விட்டதை நம்ம பார்க்குறோம் குரானில் நீங்கள் பாருங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நபிமார்களை நமக்கு உதாரணமாக காட்டுறான் நபிமார்களுடைய அவங்க சமுதாயங்களுக்கு போகிற எல்லா நபிமார்களும் மக்களிடத்தில் எதிர்ப்புகளை சந்தித்தாங்க எதிர்ப்புகளை சந்திக்காமல் பிரச்சனைகளை சந்திக்காமல் மாற்று கருத்துக்களை சந்திக்காமல் ஏகத்துவத்தை பிரச்சாரம் பண்ணிய எந்த நபியும் உலகத்தில் கிடையாது எல்லா நபிமார்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் வாய்த்திருக்கிறது அப்போ எல்லா நபிமார்களும் அதை ஒரே மாதிரி எதிர்கொண்டாங்களா தங்களுடைய மக்களை ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்களா இப்போ நூ ஹலை எஸ்லாம் நூ நபியினுடைய வரலாற்றை திருமறை குரானில் நூ என்கிற ஒரு அத்தியாயத்தை எல்லாம் இறக்கி வச்சு எழுபத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தில் அவங்களுடைய பிரச்சாரத்தை அவங்க பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் அதில் நமக்கு அல்ல சொல்லித்தர்றான் அதில் நூ அலை இஸ்லாம் அந்த மக்களுடைய கொடுமைகள் எல்லை மீறி போன பிறகு அல்லாவிடத்தில் துவா செய்கிறாங்க அந்த துவாவை அல்லா சொல்கிறான் ஒ கால நூஹு ரப்பி நூஹத்த நிறைவன் இடத்துல சொன்னாங்க என் நிறைவா லா ததர் அலல் அருளிமினல் காஃபிரின தையாரா இந்த காவிர்கள் இறை மறுப்பாளர்கள
வழிவாளி தையேன் பெற்றோரை மன்னித்து விடு வலிமன் தகல பைத்திய மூமினம் வழில் மூமினீனவள் மூமிநாத் இறை நம்பிக்கை கொண்ட நிலையில் என்னுடைய வீட்டிற்குள்ளே நுழைந்தவர்களை மன்னித்து விடு மூமின் இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களையும் பெண்களையும் மன்னித்து விடு வலா தசிதில் லாலிமீனே இல்ல தபாரா லாலிம்களை அநியாயக்காரர்களை அவங்கள நீ வந்து அவர்களுக்கு அழிவை தவிர வேற எதையும் அறி அதிகப்படுத்திடாத எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலா அப்படின்னு நூஹ் அலே இஸ்லாம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்று திருமறை குரானில் எழுபத்தி ஓராவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகிய வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் நூ நபி அந்த மக்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்ததுக்கு பிறகு அவங்க எடுத்த முடிவு இது அவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருந்திருக்கு அவங்களுடைய சமுதாய மக்களை பார்த்து அதே மாதிரி மூசா நபியினுடைய வரலாற்றினா எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் பத்தாவது அத்தியாயம் எண்பத்தெட்டாவது வசனம் ஒக்கால மூசா ரப்பனா இன்னக்கு ஆத்தைத்த ஃபிராகவுன மலாஹு ஜீனத்தம் வ அம்வாலன் வில் ஹயாத்தி துன்யா எங்கள் இறைவா நீ இந்த ஃபிராவுனுக்கும் ஃபிராவுனுடைய கூட்டத்தாருக்கும் இந்த உலக வாழ்க்கையில் ஏராளமான செல்வங்களை நீ வழங்கியிருக்கிறாய் அலங்காரங்களை வழங்கியிருக்கிறாய் ரப்பனா லில்லு அன் சபீலிக்க இதையெல்லாம் அவர்கள் உன்னுடைய பாதையை விட்டும் வழியெடுப்பதற்கு தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் ரப்பனா துமி சாலா அம்வாலிஹிம் எங்கள் இறைவா அவருடைய செல்வங்களை நீ அழித்து விடு வஷ்துத் அலா கொலூபிஹிம் அவர்களுடைய உள்ளங்களை கடினமாக்கி விடு ஃபலா யுமினு ஹத்தா எரவுல் அதாப் அல் அலீம் அவர்கள் கடுமையான வேதனையை கண்ணுக்கு முன்னால் காண்கிறவரை இறை நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டார்கள் என்று தன்னுடைய அந்த ஃபிராவுனையும் ஃபிராவுனுடைய சபையோரையும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற சொத்து செல்வங்களையும் அழித்து விட வேண்டும் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் அல்லா வடத்தில் துவா செய்ததை எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் நூகு நபியும் தன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு அழிவை கேட்டு துவா செஞ்சாங்க மூசா நபியும் ஃபிராவுனுடைய கூட்டத்தாருக்கு அழிவை கேட்டு துவா செஞ்சாங்க அதே மாதிரி இப்ராஹிம் நபியினுடைய வரலாறு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் பாருங்கள் பத்தாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் அதில் அல்லா சொல்கிறான் ஃபமன் தபியானி ஃபைன்னஹு மின்னி அவங்க பல விஷயங்களை சொல்லிட்டு கடைசியாக சொல்கிறாங்க என் விரைவா என்னை பின்பற்றியவர் அவர் என்னை சார்ந்தவர் ஆவார் ஒமன் ஆசானி எனக்கு யார் மாறு செய்தாரோ ஃபைன்னக்க கஃபூரு ரஹீம் நீ மன்னிக்கின்றவனாகவும் தயால குணமுடையவனாகவும் இருக்கிறாய் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொன்ன அந்த துவாவை அல்லாஹ் ரபுல் அலிம் சொல்லி காட்டுறான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க மற்ற அந்த நபிமார்களை மாதிரி இறைவா என்னுடைய சமுதாயத்தை அழியின் கேட்கல என்னை பின்பற்றியவர் என்னை சார்ந்தவர் என்னை பின்பற்றாவது எனக்கு முரண்பட்டவர் மாறு செய்தவர் அவரை பற்றி எந்த தீர்ப்பையும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் சொல்லலை இப்போ இன்னக்க கஃபூர் ரஹீம் எனக்கு யார் மாறு செய்கிறாரோ நீ மன்னிக்கிறவனாக இருக்கிறாய் அருள் கையுடையவனாக இருக்கிறாய் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய துவாவை தனது செய்தியை முடித்து கொண்டார்கள் என்று பார்க்குறோம் அதே போல் இன்னொரு நபியை பற்றி எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் ஈசா அலி இஸ்லாம் நாளை மறுமையில் அவர்களுக்கும் அல்லாவுக்கும் இடையில் நடைபெறக்கூடிய பிரபலமான ஒரு உரையாடல் அது பல்வேறு பாடங்களை இந்த உலகத்துக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய அந்த உரையாடல் அந்த உரையாடலை அல்லாஹ் திருமலை குரானில் சொல்கிறான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு ஆகிய வசனத்தில் அது இடம்பெற்றிருக்கிறது அதில் அல்லாஹ் என்ன சொல்லி காட்டுகிறான் ஒய்த கால் அல்லாஹு யா ஈ சபன மரியம அந்த கொல்தல் இன்னா சித்த ஹிதூனி வ உம்மிய இலாகைனி மிந்தூனி இல்லா மரியமுடைய மகன் ஈசாவே நீங்கள் தான் உங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு சொன்னீங்களா என்னையும் என்னுடைய தாயையும் கடவுளாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்னு நீங்கள் சொன்னீங்களா கால சுபகானக்க மாய கூணுலி அன் அகூல மாலை செலி பி ஹக்கின் உடனே ஈசா நபி சொல்லுவாங்க யாரெல்லாம் நீ தூயவன் எனக்கு எனக்கு அறிவில்லாத ஒன்று சொல்லுறதுக்கு நான் தகுதிய தகுதியானவில்லை நான் அப்படிலாம் சொல்லலை அல்ல அன் அகூல மாலை செலி பி ஹக்கு உண்மை இல்லாதது நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லலை இறைவா அப்படின்ட்டு அல்லாட்ட நிறைய பேசுகிறாங்க இறைவா நான் அவங்க கூட இருக்கிற வரைக்கும் அவங்கள நான் கண்காணித்தேன் நான் என்ன நீ கைப்பற்றியதுக்கு பிறகு நீ தானே அல்லா அவங்கள கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் இந்து அதிபுகும் பைன்னகும் எபாதுக் நீ அவர்களை தண்டித்தால் அவர்களுடைய அடியார்கள் தான் ஒயின் தகுஃபிர்லகும் ஃபைன்ன காந்தல் அசீசுல் ஹக்கீம் அவர்களை நீ மன்னித்தால் நீ ஞானமுடையவனாகவும் நீ மிகைத்தவனாகவும் இருக்கிறாய் அல்லாஹ் என்று அல்லாவிடத்திலே நாளை மறுமையிலே சொல்லுவார்கள் என திருக்குறான் பேசுகிறது அப்போ அவங்க தண்டிச்சிருன்னு கேட்கலை தண்டித்தா அவன் அடியார்கள் தான் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உன் அதிகாரத்தில் நான் என்ன பண்ண முடியும் ரேபா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே நேரத்தில் அல்லாவிடத்தில் அடுத்த என்ன சொல்கிறாங்க ஒயின் தகுதிரலகும் நீ மன்னிச்சிட்டனா நீ தான் ஞானமிக்கவனாக இருக்கிறாயே அவனுக்கு அந்த அறி அது நீ அதை செய்வதானேன்னு சொல்லிவிட்டு அல்லாவிடத்தில் அவனுடைய கருணை பார்வையை கேட்கிற வகையில் ஈசா அலி இஸ்லாம் பேசுவார்கள் என்று திருக்குறானில் அல்லாஹ் ரபுல் அலிம்னு சொல்லி காட்டுகிறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு நபிமார்களுடைய விஷயங்களை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் மூசா நபியும் நூஹ நபியும் யாரெல்லாம் என் சமுதாயத்தை அழிச்சிருன்னு கேட்டாங்க 
இப்ராஹிம் நபியும் ஈசா நபியும் எல்லாம் நீ மன்னிக்கிறவனா இருக்கிறா அப்படின்னு முடிச்சாங்க இதனால இந்த நபி சிறந்தவங்க அந்த நபி சிறப்பு இல்லாதவங்க இவங்க உயர்ந்தவங்க அவங்க உயர்வு இல்லாதவங்க அவங்களுக்கு போல்டா கேட்டாங்க இவங்க அவ்வளவு போல்டு இல்லாத ஆள் அப்படியெல்லாம் நம்ம பேசுவோமா பேச முடியுமா அதுல எதை எடுத்துக்கிற எதோ எதையும் மறுக்க முடியாது எண்டையும் எடுத்து தான் ஆகணும் அது ஒரு பார்வை இது ஒரு பார்வை அவர்கள் பட்ட துன்பத்தை அவர்கள் அப்படி பார்த்தார்கள் இவர்கள் பட்ட துன்பத்தை இவர்கள் இப்படி பார்க்கிறார்கள் இரண்டு வேறுபட்ட நிலையிலே தான் நல்லா படைத்திருக்கிறான் இத்தனைக்கு இந்த நாலு பேருக்குமே அல்லாவுடைய வகிவரத்தானே செய்து அல்லாவுடைய வழிகாட்டுதலின்படி தானே அவங்க பேசுவாங்க அவங்க தங்களுடைய மனோவீச்சைகளை எல்லாம் கலந்து மக்கள் மத்தியில் சொல்ல மாட்டாங்க தானே அப்படிப்பட்ட நிலையில இறை தூதர்களே இப்படி இரண்டு வகையாக தங்களின் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று குரான் வழியாக அல்லாஹ் நமக்கு பாடம் நடத்துகிறான் என்றால் அப்ப நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன உலகம் இப்படித்தான் இது யதார்த்தம் இதுதான் இப்படி தான் எல்லாம் படைச்சிருக்கிறான் அதனால நான் சொல்றது தான் கரெக்டு இதை மட்டும்தான் ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணணும் இதை தாண்டி வேற எந்த கருத்துக்கும் இடம் கிடையாது அப்படி சொன்னா அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அவனை உண்டு இல்லை நான் ஆக்கிடுவேன் அவனுக்கு கடுமையான வார்த்தைகளை பேசுவேன் என்று நாம் நடந்து கொண்டால் நாம் ஒரு முஸ்லீமா நாம் இந்த அல்லாவினுடைய யதார்த்த உலகத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாக நாம் நடக்க முடியுமா அப்படி நாம் நடக்க ஆரம்பித்தால் உலகம் நம்மளோடு ஒத்து வராது நம்ம உலகத்தோடு ஒத்து போக முடியாது கடைசியில் பேசிக்கொண்டும் அடித்து கொண்டும் சண்டையிட்டு கொண்டும் ரொம்ப மோசமான வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விடும் எனவே இந்த யதார்த்தத்தை முதலிலே நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நேற்றைய தினம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பால் குடி உறவு எப்போது ஏற்படும் என்று ஆயிஷார் அலி அல்லா ஒன் அவர்களிடம் நபி சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நேற்றைய கேள்விக்கான பதில் பசி போக்கும் அளவு பால் கொடுத்தால் தான் பால் கூடி உறவு ஏற்படும் என்று ஆயிஷார் அலி அல்லா ஒன் அவர்களிடம் நபி சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் பசி போக்கும் அளவு பால் கொடுத்தால் தான் பால் கூடி உறவு ஏற்படும் என்று ஆயிஷார் அலி அல்லா ஒன் அவர்களிடம் நபி சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நேற்றைய கேள்விக்கான பதிலை சரியாக எழுதிய முதல் மூன்று நபர்கள் ஜாக்கிர் ஹுசேன் திருச்சி ஃபுல் ஸ்டாப் திருச்சி ஹனா திருச்சி நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும் ராயல் வெல்டிங் ஒர்க்ஸ் ப்ராப்பரேட்டர் மிஸ்டர் அபு தாஹிர் அரஃபாத் சமீகா சஃபா மரியம் சல்மா மற்றும் குடும்பத்தார்கள் கோட்டார் குமரி மாவட்டம் அம்ரா அத்னான் அகத் மகபூஸ் சிதான் மற்றும் குடும்பத்தார்கள் குமரி மாவட்டம் நீங்கள் அனாதை குழந்தைகளை ஆதரிக்க விரும்புகிறீர்களா தந்தை இழந்து தரமான உணவின்றி நல்ல உடைகளின்றி சரியான வழிகாட்டுதலின்றி அனாதையாக வாழும் இந்த குழந்தைகளுக்கு உதவும் கரங்கள் தான் தாருல் இல் உதவும் கரங்கள் அல்லாவின் உதவியால் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பத்து குழந்தைகள் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த உதவும் கரங்கள் சமூகத்தில் கவனிப்பாரற்று அதிகரித்து வரும் அனாதை குழந்தைகளை கருத்தில் கொண்டு தற்போது நூற்றி ஐம்பது குழந்தைகளுக்கு மேல் பொறுப்பெடுத்து உதவிகள் செய்து வருகிறது இவர்களின் கண்ணீரை துடைத்திட நீங்கள் தாராளமாக உதவுங்கள் உங்கள் ஜகாத் மற்றும் சதக்காவை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தாருல் இல் நம்பர் அறுபத்தி நாலு பார்த்தசாரை தெரு பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சென்னை இருபத்தி ஒன்னு வெப்சைட் தாருல் இல் ஹெச் ஹெச் டாட் காம் தொடர்புக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ செவன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் சித்திக் சமேத் ஜன்னத் மற்றும் குடும்பத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆந்திரா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் உங்கள் இல்லத்திற்கு தேவையான அரிசி மளிகை எண்ணெய் காஸ்மெட்டிக் பொருட்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அனைத்தும் வாங்க ஆந்திரா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் விசாகப்பட்டினம் ரோடு பெண் துருத்தி அல்மஹா அபாயாஸ் புர்கா ஷால் ஹிஜாப் நைட்டி ஸ்கார்ஃப் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் விரைவில் அல்மஹா அபாயாஸ் மட் பிளஸ் மெடிக்கல் அருகில் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்பது பேப்பர் மில்ஸ் ரோட் பெரம்பூர் சென்னை பதினொன்று இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் முகமது முஜாஹிதீன் சதக் இப்ராஹிம் முகமது ஷரீப் மற்றும் குடும்பத்தார் என்றும் மார்க்க மற்றும் சமுதாய படிகளில் ஜம்மியத்துல் முஸ்லிமீன் லால்குடி இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் கோல்டன் பி ஜெம்ஸ் பேங்காக் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் கே எஸ் பி சாஹிப் குடும்பத்தார் தாய்லாந்து இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் பஹ்ரைன் தமிழ் முஸ்லிம் ஜமாத் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் எஸ் டி ஃபேஷன் குடும்பத்தார் திருப்பூர் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் ஏகத்துவ முஸ்லிம் ஜமாத் அரக்கோணம் கிளை இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் அப்ரா டிரேடர்ஸ் குடும்பத்தினர் திருப்பூர் தரமான மளிகை பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் வாங்க யூ மார்ட் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் டெனிம் புட்வேர் குடும்பத்தார் திருப்பூர் இன்னும் பல விஷயங்களை பாருங்க தாவுத் அலே சலாம் சுலைமான் அலே சலாம் உங்களுடைய புல்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே விஷயத்துல தீர்ப்பு சொன்னாங்கன்னு குரான்லயும்
அதுக்காக வேண்டி தாவது நபி நம்ம குறை சொல்ல முடியுமா அவங்கள விமர்சிக்க முடியுமா அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க நம்ம சொல்ல இயலுமா முடியாது தானே அப்போ அது ஒரு வகை இது ஒரு வகை அப்படின்னு புரிந்து கொள்கிற வகையில் ரெண்டு சில நேரங்களில் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா நேரங்களிலும் இப்படித்தான் புரிந்தாகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது சில நேரங்களில் அந்த கருத்து அது அவங்களுடைய இது ஓகே அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோபக்குவத்தை நமக்கு வளர்க்க வேண்டும் நான் சொல்கிறது மட்டுமே சரி அப்படின்னு பிடிச்ச பிடியில் நாம் நின்று கொண்டு இருக்க முடியாது அதுக்காகவே நான் சொல்கிறது சரியாகவே அது எனக்கு அப்படி நல்லாவே தெரியட்டும் அதுக்காக வேண்டி அவன் சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு அவனை கிண்டல் பண்ணி நோகடிக்க வேண்டிய தேவையான வந்துச்சு இத்தனை சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கலையா நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தாங்க ஆனால் இவ்வளோ அந்யோன்யமாக இருந்தாங்க எவ்வளோ நெருக்கமாக வாழ்ந்தாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உயிராக நின்னாங்களே கருத்து வேறுபாடு என்கிற காரணத்தினால் மாறுபட்ட கருத்தை உடையவராக இருந்தால் அவரோட சேரக்கூடாது அவர் கூட பேசக்கூடாது அவங்களோட பயணிக்கக்கூடாது அவங்களோட எந்த நல்லது கெட்டதுலையும் பங்கெடுக்கக்கூடாது என்கிற ஒரு கெட்ட சிந்தனை இன்றைக்கு தமிழ் சமூகத்தில் வாழக்கூடிய குரான் அதிசை பேசக்கூடிய மக்களுடைய உள்ளத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது எவ்வளோ மோசமான ஒரு நிலைமை ஒரு நீண்ட நடிகை காலம் உமர் அலி இல்லாதவர்களுக்கும் அபுபக்கர் சித்திக் அலி இல்லாதவனு அவர்களுக்கும் இடையில் திருமறை குரானை தொகுக்கலாமா வேண்டாமா என்பதிலே ஒரு கருத்து முரண்பாடு ஓடிச்சா இல்லையா வேறுபாடு ஓடிச்சா இல்லையா உமர் அலி இல்லாதவன் வந்து திருக்குறான தொகுக்கணும் ஹாபிலில் குரானை மனநம் செய்தவர்கள் மரணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் போர்க்களங்களுக்கு செல்கிற பொழுது அவர்கள் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா குரான் மனப்பாடம் பண்ணவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சு போயிடும் இல்லாமல் போயிடும் கடைசியில் திருமறை குரான் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது அப்படின்னா குரானை எழுத்து விடுவதில் ஒரு புத்தகமாக துவக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உமர் அலி இல்லானு சொன்னாங்க அபுபக்கர் சித்திக் அலி இல்லானு அவர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கவே இல்லையே இல்லை இல்லை நபீல் நாயம் சல்லல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் செய்யாத ஒரு வேலையை நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களே சொன்ன உடனே உடனே சண்டை போட்டுட்டு நான் சொல்கிற பேச்சு நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டாங்களா ஒருத்தர் ஒருத்தர் தாக்கிக்கிட்டாங்களா ஒருத்தர் முகத்தில் இன்னொருத்தர் முழிக்க மாட்டேன்னு இருந்தாங்களா நீ வந்து சரியான ஆள் இல்லைப்பா அதனால் உங்களோட சேர மாட்டேன் உங்களோட எந்த பணிகளையும் நான் ஒத்து வர மாட்டேன் அப்படின்னு நடந்தாங்களா ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுனே செஞ்சாங்க சரி இந்த கருத்தில் உடன்பாடு வரலை இன்றைக்கி வராவிட்டாலும் நாளைக்கு வரலாம் அதனால் அது இருக்கட்டும் உடன்பட்டு வரக்கூடிய எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதில் உடன்படுவோமே மன நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்ம இன்றைக்கி யாரையெல்லாம் வெறுக்கிறோமோ நம்ம சமூகத்தில் யாரோடு சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ யாரோடெல்லாம் முரண்பட்டு நிற்கிறோமோ அவர்களோடு உடன்பட்டு நிற்பதற்கு நமக்கு எந்த எந்த ஒரு அம்சமுமே இல்லையா எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது முரண்பட்டு நிற்பதற்கு வேறுபட்டு நிற்பதற்கு நாலு செய்திகள் இருக்கிறது என்றால் நானும் நீயும் ஒன்று கைகோர்த்து நிற்கிறதுக்கு நாலாயிரம் விஷயம் இருக்குத நம்ம நாம ரெண்டு பேரும் வணங்கக்கூடிய இறைவன் ஒன்று அவரும் அல்லா ஒருத்தங்கிறார் நானும் அல்லா ஒருத்தங்கிறேன் நபீல் நாயம் தன்னுடைய நம்முடைய தலைவர் அவரும் சொல்றாரு நானும் தலைவர்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒத்த கருத்துக்கள் எத்தனை இருக்குது ஒன்னா ரெண்டா தொழுகை விஷயத்துல ஒத்த கருத்து நோன்பு விஷயத்துல ஒத்த கருத்து சகாத்துல ஒத்த கருத்து தான தர்மங்களை ஒத்த கருத்து விபச்சாரம் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுல ஒத்த கருத்து வட்டி வாங்கக்கூடாது என்பதில் ஒத்த கருத்து கொலை செய்யக்கூடாதுங்கிறதுல ஒத்த கருத்து அவதூர் பிறப்பக்கூடாதுங்கிறதுல ஒத்த கருத்து இதை மனசுக்குள்ளே நினச்சி பாருங்க அவன் ஒன்று பட்டு என் கருத்து அவர் கருத்து ஒன்று வே ரெண்டு அப்படின்ன உடனே கோபமும் வேகமும் வந்து பிரியிறமே ஒன் அது 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 ஒன்று ஆனால் ஆயிரம் விஷயத்தில் ஒன்றா இருக்கிறமே ஒரே கருத்து அப்படிங்கிற தளத்தில் ஒரே கருத்தாக இருந்தால் நேசம் வருது நம்ம பேசுகிற மாதிரி அவர் பேசுகிறாரு நம்ம விரும்புகிறதே அவர் விரும்புகிறாரு அப்படிங்கும் போது அவர் மேலே உங்களுக்கு பாசம் வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆயிரம் இருக்குத அதையே நினைக்க மாட்டேங்கிறீங்க அதையும் சிந்திக்க மாட்டேங்கிறீங்க அந்த இடத்துலையும் அவரோடு போய் கை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தில் தப்பு பண்ணிவிட்டா அவ்வளோதான் அவரோடு எந்த வேண்டாம் அவர் கெட்டவர் அவர் பக்கம் போகக்கூடாது அல்லாவே நமக்கு என்ன பாடம் நடத்துகிறான் ஓத்த ஆவனும் அலல் பிர்ரி வத்தக்குவா இறை எச்சத்திலும் நன்மையான காரியங்களிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் ஒலா தாவனு அழல் இஸ்மி வல்ல ஓதுவான் வரம்பு மீறுகிற காரியங்களும் பாவமான செயல்களிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவி கொள்ளாதீர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன ஒரு மனுஷ இன்னொரு மனுஷனோடு உடன்படக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்கும் முரண்படக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்கும் சில நேரங்களில் நம்ம பார்வையில் பாவமாக இருக்கிறது கூட அவர் பார்வையில் நன்மையாக கூட இருந்துடலாம் அப்படியும் சில நேரங்கள் சூழல்கள் அமையலாம் ரொம்ப குறைவா எல்லா விஷயத்திலையும் அமையாது எல்லா இடங்களிலும் அப்படி வராது ஏதாவது ஒரு இடத்துல இவருக்கு உதவி செய்வது
அப்படின்னு அதில் நான் கைகோர்க்காம அவர் செய்யக்கூடிய நன்மையில் கைகோர்த்து நிற்கலாம இந்த ஒரு விஷயத்தில் அவர் எனக்கு முரண்பட்டுட்டாரு அவர் பாவத்தை செஞ்சிட்டாரு அப்படின்றதுக்காக வேண்டி நான் எதுலேயுமே உங்களோட சேர மாட்டேன்னு சொல்லுவது என்பது அது மார்க்க வழிமுறையா இஸ்லாம் அப்படி காட்டி தருகிறதா நமக்கு நம்ம அதை யோசிச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா இன்னும் சொல்ல போனால் நபித்தோழர்களிடத்துல கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கிற பொழுது எத்தனை கண்ணியமாக அந்த முரண்பாடுகளை வேறுபாடுகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் என்று யோசிச்சு பாருங்கள் உமர் அலி இல்லா ஒன்று அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆள் இந்த சமூகத்தில் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக வைத்து போற்றப்பட்ட ஒரு பெருந்தலைவர் அமீருல் மூமினின் அவங்க ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க நபிகளாரிடமிருந்து தெரிந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை என்ன கருத்து சொல்கிறாங்க இன்னல் மையத்தால் ஐயோ அது புக்காய் ஆகிலி ஒரு குடும்பத்தார் அழுகின்ற காரணத்தினால் அந்த குடும்பத்தில் இறந்து விட்ட மையத்துக்கு வேதனை செய்யப்படுது ஒரு மையத்து வந்து மையத்துக்கு அடுக்கு அதை அழுதுகிட்டு இருந்தா அதனால் அவங்க வேதனை செய்யப்படுறாங்க இந்த கருத்து உமரல் இல்லானு சொன்னாங்க அப்படின்னு ஆயிஷா நாயகிக்கு சொல்லப்படுகிறது ஆயிஷா அலி இல்லாவனு அவர்கள் அந்த கருத்துக்கு மாற்று கருத்தில் இருக்கிறாங்க எதனால் அவங்களுக்கு அதில் ஒரு ஆதாரம் இருக்கிறது குரானில் இருந்து அவங்க அவங்க கையில் ஒரு சான்று இருக்குது என்ன சான்று ஒலா தசிரு வாசிரத்தும் விசிர உஹரா ஒருவரின் சுமையை இன்னொருவர் சுமக்க மாட்டார் அப்படின்னு குரானில் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான் அது அவங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு இப்போ அன்னை ஆயிசாரதை இல்லாத அந்த வசனத்தை வைத்து கொண்டு என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை உமரல் இல்லாதவங்க சொல்லது தவறு அது ஏற்க முடியாது ஏனெனில் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் ஒருவரின் சுமையை இன்னொருவர் சுமக்க மாட்டார் இவர் அழுததற்காக அவர் எப்படி வேதி வேதனை செய்யப்படுவார் இவருடைய அழுகைக்கு அப்போ இன்னொருத்த வேதனை செய்யப்படுறதுக்கு வேறொருத்தனுடைய செயல் காரணமாக அமைகிறத அப்படி அல்லா தண்டிக்க மாட்டானே அப்படின்னு தன் கருத்தை அன்னை ஆயிஷார் அலி இல்லாதவங்க அவர்கள் அந்த சமூகத்தில் பதிவு செய்கிறார்கள் அந்த பதிவு செய்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல இங்கே செய்தி பதிவு செய்யக்கூடிய முரண்பட்ட கருத்தை பதிவு செய்கிற அந்த தருணத்திலே கூட எத்தனை கண்ணியத்தோடு அவர்கள் அந்த கருத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் ரஹீம் அல்லாஹு உமர் உமர் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரியட்டும் என்ற வார்த்தையிலே தன்னுடைய அந்த விமர்சனத்தை துவக்குகிறார்கள் உமர் அலி இல்லாதவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரியட்டும் மாற்று கருத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க கருத்து தப்புன்னு சொல்ல போறாங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரி மாற்று கருத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் கருத்து தப்புன்னு சொல்லக்கூடிய மார்க்க அறிஞர்கள் மார்க்க பிரச்சாரகர்கள் அவங்களுடைய பார்வை நம்முடைய பார்வை செயல்முறை எப்படி இருக்கிறது அவர் கருத்து தப்புன்னு சொல்லும் போது அவரை டேமேஜ் பண்ணி முதல்ல அவர் இப்படி தான் அவரம் கட்டவர் சிந்திக்க தெரியாது ஒன்று கிடக்க ஒன்று சொல்லுவார் ஏற்கனவே அன்னைக்கு அப்படி தான் சொன்னார் இன்னைக்கு இப்படி தான் சொன்னார் இதே இவருக்கு பொழப்பாக போச்சு அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அவரை டேமேஜ் பண்ணி அவர் கருத்தை யாரும் ஏற்றுக்கக்கூடாது அவர் பக்கம் யாரும் திரும்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஆள மோசமானவனை காட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய கருத்தின் விமர்சனத்தை முன் வைக்கிறத பார்க்குறோம் இது நபி வழியா இது மார்க்க வழிமுறையா இது ஒரு நல்ல பண்பா முதல்ல ஒரு கருத்தை விமர்சிக்கக்கூடிய முறை இது தானா எந்த கருத்தில் எது அவர்கிட்ட இருக்கிற மாற்று கருத்தை சொல்லுங்கள் தப்பு கிடையாது ஆயிஷானாயி சொன்னாங்க உமர் அலி இல்லாதவனுடைய கருத்துக்கு தன்னுடைய கருத்து மாறுபட்டு இருக்கிறது அதை அன்னை ஆயிஷா அலி இல்லான அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் மார்க்கம் அதை சொல்லுகிறது தீமை தவறு என்று தெரிகிற பொழுது அதை வாய் மூடி மௌனமாக ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அதில் நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அதை நாம் எப்படி சபையிலே முன்வைக்கிறோம் எப்படி வைத்தால் இரண்டு பேருக்கும் இடையிலே அன்பு பெருகும் எப்படி வைத்தால் இரண்டு பேருக்கு இடையிலே வெறுப்பு பெருகும் அன்னை ஆயிஷா அலி இல்லான அவர்கள் வைத்ததை போல வைத்து பாருங்கள் கோபம் வருமா வேகம் வருமா பதிலுக்கு மேலே போட்டு திட்ட தோணுமா சரியான கருத்துனா ஏற்றுக்கணும்னு தோணும் இன்றைக்கி ஏன் பல பேருக்கு அந்த மனசு வரலை வராமல் போனதின் பின்னணியில் அந்த தவறுகளை சுட்டி காட்டக்கூடியவர்களுடைய கொச்சையான அந்த வார்த்தை பிரயோகங்களும் முக்கியமான காரணம் அவங்க சொல்கிற ஸ்டைலு அதனாலேயே இவன் பேச கேட்கக்கூடாதுடா நம்மளை திட்டிப்பிட்டா ஏசிப்பிட்டான் அவனுக்கு மாற்று கருத்து ஏதாவது சொல்லலாமா அப்படின்னு சிந்திக்கக்கூடிய மக்களாக பல பேர் மாறி இருக்கிறார்களே அப்ப நாம மாற்று கருத்து இருக்கும் என்பது முதல்ல புரியணும் அது அவருடைய கருத்து தப்பாகவே இருந்தாலும் அந்த கருத்தை கண்ணியமான முறையில் சுட்டி காட்டணும் சரியானது ரெண்டையும் சில நேரங்களில் அவருக்குள்ளதும் சரியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் பட்சத்தில் அதை அவர் சொல்லட்டும் நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்குமான இடைவெளியை அந்த சுதந்திரத்தை கருத்தை முன்மொழியக்கூடிய சுதந்திரத்தை எந்த இடஞ்சி இடையூறும் இல்லாமல் நாம் வழங்க வேண்டும் இது சம்மந்தமாக திருமறை குரானும் ஹதீஸும் நமக்கு அவ்வளவு போதனைகளை அவ்வளவு அறிவுரைகளை வாரி வழங்குவதை பார்க்குறோம் இதுக்காண்டி சண்டை போட்டுக்காதீங்க 
எப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அல்லா திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் எட்டாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் அத்தியுல்லாக வர சூழா அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுங்கள் அவனுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுங்கள் வலா தனாசகு பிணங்கி கொள்ளாதீர்கள் முரண்பட்டு கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் பலம் இழந்து கோழைகளாகி விடுவீர்கள் வஸ்பிரு பொறுமையாக இருங்கள் இன் அல்லாஹ் மகசாபிரியின் அல்லாஹு பொறுமையாளர்களோடு இருக்கிறான் அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படு முரண்பட்டுக்காத சண்டை போட்டுக்காத காரசாரமாக விவாதிச்சுக்காத அப்படியெல்லாம் நீ உங்க கருத்து வேறையா அதை வஸ்பிரு அது அதன் தொடர்ச்சியில் என்ன சொல்ல பொறுத்துக்க சில நேரங்களில் பொறுத்துக்க அது அவருடைய கருத்து சரிப்பா நான் பொறுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பொறுத்துக்க ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் கூட ஏற்க முடியாது அப்படின்னு நிலை உன் நிலையில் இருந்துக்க ஆனால் அதை அவர் சொல்வதை பொறுத்துக்கொள் என்னெல்லாம் மா சாபிரியின் ஏன்னா நீ பொறுமை இல்லாமல் கிடந்து கத்துனா நீ ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருவாப்பா கடைசியில் கொலை ஆயிடுவே சேர்ந்து நிற்கும் பொழுது எவ்வளோ பலமாக இருக்கும் எதிரிகளை எதிர்க்கிறதுக்கு எவ்வளோ பலமாக இருக்கும் உறுதியாக இருக்கும் நீ அதையெல்லாம் எழுந்து நின்றுக்கிட்டு பலவீனமாக நின்றுவப்பா அதனால் நீ அந்த மாதிரி பண்ணாத என்று அல்லாஹ் எட்டாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் நமக்கு பாடங்களை கற்றுத்தருகிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மார்க்க விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடு வருமா வராதா மார்க்க விஷயங்கள் வரத்தான் செய்யும் வருவதற்கான வாசல் வாய்ப்பு திறந்தே இருக்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் வரக்கூடாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் ஏன் வருது தெளிவாக திட்டவட்டமாக ஒரு கருத்து தான் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் அப்படி இருக்குது சில விஷயங்களில் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ள வகையில் அல்லாவும் தூதரும் நமக்கு சில விஷயங்களை பேசியிருக்கிறார்கள் அப்போ அதில் அவர் அந்த கருத்து பரவாயில்ல சொல்லிட்டு போ இருந்துட்டு போ உன் கருத்து உனக்கு என் கருத்து எனக்கு அப்படி இருக்கிற வாய்ப்புள்ள விஷயங்கள் மார்க்கத்தில் ஏராளம் இருக்கிறது மார்க்க விஷயங்களில் பல செய்திகள் அப்படி இருக்கிறது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ரெண்டு வகையாகவும் புரிந்து கொள்ளலாம் ரெண்டு வகையாகவும் புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் அவர் அப்படி புரிந்து கொண்டார் நான் இப்படி புரிந்து கொண்டேன் என்ன பிரச்சனை இருக்குது சரிப்பா அது ஓம் புரிதல் இது ஏன் புரிதல் அப்படின்னு பேட்டிக வேண்டியதுன்னா இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் கூத்தூர் தௌஹீத் ட்ரஸ்ட் கூத்தூர் திருச்சி மாவட்டம் நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் கடலூர் ஏ கே மூசா அஜாஹிர் அப்சின் குடும்பத்தார் டெக்னோ பம்ஸ் எங்களிடம் வீடு மற்றும் விவசாயத்திற்கு தேவையான சப்மர்சிபிள் மோனோ பிளாக் வி டைப் மற்றும் செல்ஃப் பிரைமிங் பம்புகள் கிடைக்கும் தொடர்புக்கு நைன் எயிட் ஹசானா சூப்பர் மார்க்கெட் உங்கள் இல்லத்திற்கு தேவையான அரிசி மளிகை பொருட்கள் மற்றும் காஸ்மெட்டிக் பொருட்கள் அனைத்தும் ஹோல்சேல் விலையில் வாங்க ஹசானா சூப்பர் மார்க்கெட் விசாகப்பட்டினம் தொடர்புக்கு ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஏர் டிக்கெட்டிங் விசிட் விசா விசா ஸ்டாம்பிங் இமிகிரேஷன் பாஸ்போர்ட் சர்வீஸ் சர்டிபிகேட் அடிஸ்ட்ரேஷன் உம்ரான் ஹஜ் சர்வீஸ் ட்ரெயின் அண்ட் பஸ் புக்கிங் ஹைதர் டிராவல்ஸ் அண்ட் டூர்ஸ் கான்டாக்ட் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் செவன் ஒன் ஃபோர் செவன் ஸ்டைல் உண்மென்ஸ் வேர் ஹபிபி ரெஸ்டாரண்ட் எதிரில் உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகில் கும்பகோணம் ஜெம் ஷாப்பி கோ லிமிடெட் சப்ளையர் ஆஃப் குவாலிட்டி ப்ரீஷியஸ் அண்ட் செமி ப்ரீஷியஸ் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் ரூம் நம்பர் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ பாபி Third floor, Jewelry Trade Center Block, Bangkok, Thailand. Haya Parda, Pillar Skate Opposite Stadium, Nagar Koyil, Kanyakumari District. Asira, Spare Parts, Vinayagar Thuru, Chettikulan Jengsen, Nagar Koyil, Kanyakumari District. Abir Faisa, Isat Usman, Abrar Fala, Matrum Kudumbathargal, Irai Pudur, Kadai Kumari Mavattam. In the Nikal Chi Vetti Parai, Irai Venedam Prarthikyum, Yegatthu Muslim Jamaat, Kotaar Kilai Kumari Mavattam. Allahi Vedam Prarthikyum, Yegatthu Muslim Jamaat, Manali Kerai Kilai Kumari Mavattam. அஹியான் ஆயிஷா அப்துரஹ்மான் மற்றும் குடும்பத்தார்கள் களியை காவலை குமரி மாவட்டம் அல்லாஹுவிடம் பிரார்த்திக்கும் ஃபாசில் ஃபேன்சி பீச் ரோடு குளச்சல் குமரி மாவட்டம் ஹெல்மெட் வேர்ல்ட் டபிள்யூசிசி ஜங்ஷன் அண்ட் கலெக்டர் ஆபீஸ் ஆப்போசிட் நாகர்கோயில் அல்லாஹுவிடம் பிரார்த்திக்கும் ஏகத்துவ முஸ்லிம் ஜமாத் குளச்சல் கிளை குமரி மாவட்டம் உங்கள் அஸ்னான் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி பல் மருத்துவமனை பல் மற்றும் வாய் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் எங்களிடம் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் அஸ்னான் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி பல் மருத்துவமனை கலெக்டர் அலுவலகம் அருகில் நாகர்கோவில் திருச்சி வெற்றி பெற வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் பரகத் ஃபர்தா சிங்கார தோப்பு பிஸ்மி லுங்கி சென்டர் தேரடி பஜார் பிஸ்மி ஃபர்தா சிங்கார தோப்பு பரகத் லுங்கி கம்பெனி சிங்கார தோப்பு திருச்சி இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நஞ்சங்கள் என்எஸ்டி சாகுல் திருச்சி சுலைமான் சோலபுரம் அப்பாஸ் அறந்தாங்கி நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் ஏகத்துவ முஸ்லீம் ஜமாத் ரியாத் மண்டலம் ஒரிஜினல் அக்வா டெக் அனைத்து பிராண்ட் ஒரிஜினல் வாட்டர் பியூரிஃபையர்களும் தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சேல்ஸ் சர்வீஸ் பேர் சேவைகள் வழங்கப்படும் 
பதினெட்டு வருட வாடிக்கையாளர்களின் திருப்தியான சேவைகள் மூலம் தமிழகத்தின் தலைச்சிறந்த முன்னணி நிறுவனமாக திகழ்கிறது தொடர்புக்கு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தேவையான காஸ்மெட்டிக்ஸ் பொருட்கள் வீட்டிற்கு தேவையான அரிசி எண்ணெய் மளிகை சாமான்கள் ஸ்நாக்ஸ் வகைகள் அனைத்தையும் வாங்கிட வெல்கம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் ஆரஞ்ச் கிப்ட்ஸ் அண்ட் டாய்ஸ் அருகில் சிம்மாச்சலம் ரோடு பிரகலாதபுரம் விசாகப்பட்டினம் தொடர்புக்கு ஜீரோ எயிட் பெர்ஃபெக்ட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ் உங்கள் இல்லங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான சிசிடிவி கேமரா சோனார் பேனல் மற்றும் கண்ட்ரோல் பேனல் அமைக்க எங்களை அணுகும் தொடர்புக்கு நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சென்னை கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவர் பிரான்சஸ் ஜூலை மேடு கோடம்பாக்கம் டி நகர் சென்னை அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே திருச்சி பாலக்கரையில் இஸ்லாத்தை அறிய விரும்புவோருக்காக தாருசலாம் கல்விக்கூடம் துவக்கப்பட்டது அதில் ஐவேலை தொழுகை சிறார்களுக்கு குரான் வகுப்பு பெரியவர்களுக்கு மார்க்க வகுப்புகள் கோடைகால பயிற்சி வகுப்புகள் திருக்குறான் மனன வகுப்புகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான மார்க்க பயான்கள் ரமலான் மாதத்தின் வழிபாடுகள் தொடர் சொற்பொழிவுகள் உட்பட சமய சமூக நற்பணிகள் பலவும் நடைபெற்று வருகிறது நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் மக்களின் வருகைக்காக மராமத்து மற்றும் கட்டுமான பணிகளை துவக்கியுள்ளோம் பணிகள் நிறைவு பெற இன்னும் பத்து லட்சம் ரூபாய் தேவையிருக்கிறது உங்களால் இயன்றதை வழங்கி இறைப்பணி தொடர உதவிடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் உங்கள் நன்கொடைகளை அனுப்ப வேண்டிய வங்கி கணக்கு ஒய்எம்ஜே சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஜீரோ நைன் எயிட் த்ரீ டூ ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ சிக்ஸ் கனரா பேங்க் சிந்தாதிரிப்பேட் சென்னை ஆறு லட்சத்தி ரெண்டு உதாரணமாக சொல்றதா இருந்தா இந்தாவுடைய காலம் ஒரு கணவன் மனைவி பிரிந்திருக்கக்கூடிய காலக்கெடுவெலாம் இருக்குல்ல அது சம்பந்தமாக குரால பல செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னெல்லாம் சொல்லப்படுது ஒரு கணவர் வந்து மனைவியை பிடிக்கலன்னு அவன் கூட சேர மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு போய் உட்கார்றாருன்னு வச்சுக்குவோம் அதுக்கு ஒரு காலக்கெடு இருக்கிறது நபி சொல்ல ஆலேஸ்லாம் அவங்க கூட மனைவியரோடு சேர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சத்தியம் பண்ணிட்டு போய் உட்காந்தாங்க ஒரு மாத காலத்தில் அவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க அதிகபட்சமாக எவ்வளோ காலம் இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்கிறான் இது மாதிரி சத்தியம் பண்ணிட்டு போய் உட்கார்ந்தனா உனக்கான டைம் லிமிட்டு நாலு மாதம்தான் ஏன் ஏதோ கருத்து வேறுபாடு பிரச்சனை போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் பேசாமல் இருந்தால் சரி ஆயிரும் அல்லது சத்தியம் பண்ணிட்டு நான் விலகி இருக்கேன் நீ விலகி இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனேன்னா போ அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தா அப்போ மனைவியை என்னதான் பண்ணுறது அவருடைய தேவைகளை யாருக்கும் நான் பூர்த்தி செஞ்சு கொடுக்குறது அப்போ அல்ல ஒரு அல்லாவே ஒரு டயத்தை ஃப்ரேம் பண்ணிடுறான் இதுக்கு மேலே போ நாலு மாதம் தான் இல்லைன்னா என்ன பண்ணு அதுக்கு மேலே அவன் கூட சேர உனக்கு விருப்பம் வரலையா அப்படி பிரித்து விட்டுரு போ மணி உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ உன் ரூட்டை பார்த்துட்டு போ வேற யாராவது திருமணம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போகுது உனக்கு மனைவிங்கிற பேரில் இருந்துகிட்டு இருக்கும் நீ மனைவிக்குரிய எந்த வேலைகளையும் செய்ய மாட்டேன் மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய எந்த மரியாதையும் நீ கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவன் அந்த அம்மா என்னதான் பண்ணுவாங்க அதனால் அல்லா என்ன பண்ணிட்டான் அல்லாவே ஒரு டைம் ஃப்ரேம் பண்ணுறான் லில்லதீனை யூலூனை மின்னிசாயிம் தரபுசு அருபாத்தி அசூர் தம்முடைய மனைவியரோடு சேர மாட்டோம் என்று சத்தியம் செய்து விட்டு விலகி இருக்கிறவர்களுடைய காலக்கெடு அவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டிய காலக்கெடு என்பது அருபாத்தே அஷுஹூர் நான்கு மாதங்களாகும் ரெண்டாவது அத்தியாயம் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் அல்ல இந்த காலக்கெடுவை சொல்கிறான் அதே மாதிரி கணவர் இழந்து விட்ட நிலையில் அந்த மனைவியர்களை அனுஷ்டிக்க வேண்டிய இத்தாவுடைய காலம் எவ்வளவு ஒல்லதீனை யுத்தவஃபோன மின்கும் ஒயதர்வுன அஸ்வாஜன் எத்தர் அப்பசன் அபி அம்பு சிஹின் அர்பாத்தா ஷுஹுரிம் வாஷரா மனைவியை விட்டுட்டு இறந்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மனைவிமார் நான்கு மாதங்களும் பத்து நாட்களும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும் அவங்களே இதாவுடைய காலக்கெடு என்பது நாலு மாதமும் பத்து நாளும் அப்படி எல்லா தெளிவா சொல்லிட்டான் ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலாவது வசனம் அதே மாதிரி மாதவிழா விஷயத்துல சந்தேகம் ஏற்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க மாதவிளக்கு வராதவங்க அவங்களுடைய இதாவுடைய காலம் எவ்வளவு அப்படின்னா அதையும் எல்லா தெளிவா சொல்றான் மூணு மாதங்கள் மாத விளக்கு ஏற்படாதவங்களுடைய இதாவுடைய காலகட்டம் என்பது மூணு மாதங்கள் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிட்டான் அது கருவுற்றிருக்கிற நிலையில இருக்கிற பெண்களுடைய அவங்களுடைய இதா டைம் என்ன அஹ்மாலி அஜலு ஹுன்ன ஹம்ல ஹுன்ன அவர்கள் கருவை குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற காலம் தான் ஒன்று ஒன்றையும் தெளிவா இதாவுடைய காலம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் சத்தியம் பண்ணுனா நாலு மாதம் கணவர் இறந்துட்டா நாலு மாதம் பத்து நாள் அவங்களுக்கு மாத விளக்கில் டவுட் இருக்குது நின்று போச்சு அப்படின்னா மூணு மாதம் அவங்க குழந்தை உண்டாயிருந்தாங்க அப்படின்னா குழந்தை பெற்றெடுக்கிற டைம் இதுவெல்லாம் டவுட்டுக்கு வேலையே இல்லை அப்படி 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 இந்த சட்டங்களை ஃபாலோ பண்
அதே இது விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுடைய இதாவுடைய காலம் என்ன அதான் அல்லா சொல்லும் பொழுது ரெண்டாவது அத்தியாயம் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதில் அல்லா சொல்கிறான் வல் முத்தல்ல காத்து எத்தர் அப்பஸ்ன பி அம்ஃபு சிஹின்ன சலாசத்த குருவின் வல் முத்தல்ல காத்து தலாக்கு விடப்பட்ட பெண்கள் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்கள் எத்தர் அப்பஸ்ன பி அம்ஃபு சிஹின்ன சலாசத்த குரு அவர்கள் மூன்று குருவுகள் காத்திருக்க வேண்டும் குரு அப்படின்னா என்ன மூன்று குரு அவ் குருங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்படுது குருனா என்ன அப்படின்னு டிக்ஷனரியை போய் தேடி பார்த்தா குரு என்பதற்கு ரெண்டு பொருள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு டைம் மாறி மாறி வரும் ஒன்று என்ன அவர்கள் சுத்தமாக இருக்கிற காலம் அடுத்து அவர்கள் மாதவிலக்காக இருக்கிற காலம் இந்த மாதவிலக்குடைய காலத்திற்கும் குரு என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது சுத்தமாக இருக்கிற காலத்திற்கும் குரு என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ அவர்கள் மூன்று குருவுகள் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மாத விளக்கு என்று எடுப்பதா சுத்தமாக இருக்கிற காலம் என்று எடுப்பதா இப்படியும் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படியும் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா மாத விளக்கு தான் புரியணுன்றதுக்கு வேற துணை சாட்டுகள் போக்குறது நம்ம நம்ம பக்கம் ஆதாரம் இருக்கு நமக்கு அதுல ஒரு முடிவு இருக்கிறது இப்ப சில பேர் கருத்து வேறுபாடு வந்து சில பேர் என்ன சொல்றாங்க இல்ல அது மாத விளக்குடைய காலம் கிடையாது மூணு மாத விளக்கு எதிர்பார்க்க இருக்கிற டைம்ல மூணு சுத்தமான மூணு பீரியட் அவங்க எதிர்பார்த்திருக்கணும் இதா இருக்கணும் இப்போ நம்முடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இவ்வளவு விஷயத்தில் சந்தேகத்திற்கிடம் இல்லாத வார்த்தையை பயன்படுத்தினாமல அதே போல் இந்த இடத்துல மாத விளக்கு தான் இதனுடைய அம்சம் அப்படின்னு சொன்னால் மாத விளக்குன்னு நேரடியாக ஹைலுடைய காலம் மூணு ஹைலை அவர்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டும்னு சொல்ல வேண்டியதானே மூணு ஹைலு இதாக இருக்கணுமா அப்படின்னு சொன்னால் டவுட்டுக்கு வேலை இல்லை தானே ஹைலா மாத விளக்கா அல்லது அவங்க தூய்மையான காலமா ரெண்டையும் குறிக்கக்கூடிய பொது சொல்லை அல்லா பயன்படுத்துகிறான் என்றால் அல்லாவுடைய நாட்டு அதற்குள்ள என்னவாக இருக்க முடியும் நம்ம சிந்திக்கிறோம் அல்லா சிந்திக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆய்வு செய்யணும்னு நினைக்கிறான் அதில் ஒரு உண்மையை ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த மக்கள் கண்டறிந்து கடைபிடிக்க வேண்டும்னு நல்லா ஆசைப்படுறான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம்ல அப்போ சிந்தித்து ஆராய்ச்சி செய்கிற பொழுது சிலர் அப்படி முடிவெடுப்பார்கள் சிலர் இப்படி முடிவெடுப்பார்கள் இப்படி தான் முடிவெடுத்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அவனுடைய அறிவை பொறுத்து அவனுக்கு கிடைக்கிற தரவுகளை பொறுத்து அவனுக்கு கிடைக்கிற ஆதாரங்களை பொறுத்து அப்படி எடுப்பான் இப்படி எடுப்பான் தானே அவர் ரெண்டு கருத்து வரும்ல ரெண்டு கருத்து வரும்னு சொன்னால் இல்லை ரெண்டு கருத்து இருக்கக்கூடாது ரெண்டு கருத்து இருக்கிற ஆட்கள் ஒரே இடத்துல ஒரே ஜமாத்தில் ஒரே இயக்கத்தில் பயணிக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் நாம் பேசுவது எப்படி மார்க்க வழிமுறையாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி பாருங்கள் நபிசலதா அலேசலமுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நபிசலதா அலேசலம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்கள் சில பேரை பனு குறையில்லாவினர் இருக்கிற பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்ப நபி அவர்கள் சொல்றாங்க லாயு சல்லி என்ன ஹதுன் அல்ல அசர இல்லாஃபி பனி குறைலா பனு குறைலாவில் போயே தவிர நீங்கள் அசர் தொழுகையை தொல வேண்டாம் அசர் தொழுகையை பனு குறையிலால ஒரு தொழுதி கிளம்புறாங்க போல இருக்குது நீங்க அசர் தொழுகையை பனு குறையிலால தான் தொலணும்னு ரசூல் தான் ஆர்டர் போட்டாங்க போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க சாபாக்கள் அசருடைய நேரம் வந்துருச்சு அசருடைய நேரம் முடிய போகுது இப்ப என்ன பண்றாங்க ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க அசர் டைம் வந்துருச்சே தொழுதுருவோம் இன்னொரு சாரார் சொல்கிறாங்க பனு குறையில்லாத போய் தானே ரசூலாக தொலை சொன்னாங்க இப்போ என்ன அசர் தொழணுங்கிறிய நம்ம தான் அங்கே இன்னும் போய் சேரலையே வழியில் தானே இருக்கிறோம் உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்க நபிசலாம் அலே சொல்லும் பனு குறையில்லாத போய் தொழுவுங்கன்னு சொல்லுங்க என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவ்வளோ சீக்கிரமாக போயிருங்க லேட் பண்ணாதீ பண்ணிடாதீங்க அசர் நேரத்தில் நீங்கள் பனு குறையில்லாத இருக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம தாமதமாகிட்டோம் இந்த நேரத்தில் தொலைக்கூடாதுங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லலை அதனால் நேரம் வந்தால் தொழுதுருந்தால் தானே குரானில் அல்ல நமக்கு பாடம் நடத்துகிறாம்ல தொழுகை என்பது நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை அது நேரத்தில் அதை செய்யணும் அந்த நேரம் தவறிடுச்சுனா தொழுக தவறிடுச்சுன்னு அப்படிலாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல நாங்கள் தொழுகுறோம்னு ஒரு சாரார் தொழுகிறார்கள் இன்னொரு சாரார் தொழுகலை நாங்கள் அங்கே போய் தொழுகுறோம்னா அங்கே போய் தொழுகுறாங்க தாமதமாக எல்லாம் போய் முடிஞ்சு திரும்பி நபி அவர்களிடத்துல வர்றாங்க நபிசலா அலிஸ்லாம் இடத்துல இந்த செய்தி சொல்லப்படுது நபி அவர்கள் இவர்களில் யாரை ஏற்றார்கள் யாரை மறுத்தார்கள் ஃபலம் யோ அன்னிஃப் வாஹிதம் மின்ஹும் அவர்களில் ஒருவரை கூட நபிசலதா அலிஸ்லாம் அவர்கள் குறை கூறவில்லை ரெண்டு பேரையும் ஏற்றுக்கிட்டா சரிப்பா ஓகே ஏன் நீ சொன்னதும் அப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் தான் நான் சொன்ன வார்த்தையை அங்கே தான் போய் தொழுகணும்னு சொன்னியே ஓகே அல்லாவுடைய தூதருடைய வார்த்தையை செயல்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் நீ அந்த வேலையை செஞ்சுருக்க ஏன்னா அந்த வார்த்தையை அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கரெக்ட் அப்படி தானே இருக்குது அங்கே போய் தவிர தொழாத நான் அங்கே
இன்னொருத்தர் இல்லை இல்லை அது இந்த நோக்கத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க குரானில் இப்படியெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல அவர் ரெண்டு பேருமே குரானையும் நபிமொழியையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற வகையிலே தான் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே தான் அவர்களுக்கு இடையிலே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது இரண்டையும் ஏற்றார்களே அவ இரண்டையும் ஏற்கத்தகுந்த வகையில் சில மசாயில்கள் சில சட்டங்கள் மார்க்கத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறது அதில் நான் பிடிச்சதுதான் கரெக்டு அதில் வேற யார் எதையும் சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நீ ஏற்று காட்டி பரவாயில்ல அவங்க இப்போ நம்ம சொல்ல வர்றது என்னென்னு கேட்டால் உங்களுக்கு உங்கள் கருத்து சரி என்று படுகிறது ஓகே அதை சொல்லுங்க வாதம் பண்ணுங்க ஆதாரங்களை முன்வைக்க அவங்களுடைய தவறுகளை எடுத்து சுட்டி காட்டுங்க தப்பே கிடையாது சொல்லுங்க அதற்காக வேண்டி சண்டையிட்டு கொள்ள வேண்டுமா முரண்பட்டு கொள்ள வேண்டுமா பிரிந்து விட வேண்டுமா ஒன்றாகவே பயணிக்க கூடாதா அதுதான் நம்முடைய கேள்வி நம்ம இப்படி செய்கிறோம் இப்போ இன்றைக்கி அப்படி செய்கிறதுனால நம்ம கிடையில் வெறுப்பு பகைமை அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது நேசம் என்பது நாளுக்கு நாள் குறைந்து போகிறது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படையான நம்பிக்கைகளில் ஒன்று நேசிக்க வேண்டும் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கணும் அந்த அடிப்படையான போதனைகளில் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழி தவறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த செய்தி இந்த செய்தி பனு குறையில்லால் போய் தொல வேண்டும் என்று நம்பியவர்கள் கட்டளையிட்ட செய்தி இபுனு உமர் அலியல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் புகாரியில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது எண்ணிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் நபிகளாருடைய காலத்துக்கு பிறகு நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் சஹாபாக்கள் இந்த விஷயத்தில் எப்படி நடந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு கருத்துக்களை எப்படி ஏற்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி அப்துல்லா அபின் மசூத் அலி அல்லாவும் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்கிறாங்க உஸ்மான் அலி அல்லாவும் அவங்களும் ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ உஸ்மான் பின் அஃபான் அலி அல்லாவும் அவர்கள் ஹஜ்ஜில் மினாவில் எப்படி தொழுகிறாங்கன்னு கேட்டால் நான்கு ரகாத்து தொழுகைகளை நான்கு ரகாத்தாக முழுமைப்படுத்தி தொழுகிறார்கள் லோகர் தொழுகை அசர் தொழுகை இஷாவுடைய தொழுகை நான்கு ரகாத்து தொழ வேண்டிய தொழுகைகளை நான்காகவே தொழுகிறாங்க ஆனால் நபிசல்லா அலிஸ்லா அவங்க ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்கும் போது எப்படி தொழுதாங்க நான்கு ரகாத்துக்களை ஒரு பயணி தொழுவதைப் போல இரண்டாக சுருக்கி தொழுதார்கள் இப்போ நாள நாளாக உஸ்மான் அலி அல்லாவும் தொழுகிறாங்க அப்துல்லா பின் மசூதர் அலி அல்லாவும் அவர்கள் இதிலே முரண்படுகிறார்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சல்லைத்து மகன் நபி சல்லல்லா உலக சலம் ரகாத்தைன் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்களோடு நான் இரண்டு ரக்காத்துகளை தான் தொழுதிருக்கிறேன் ஓ மகா அபிபக்ரின் ரக்காத்தையின் அபுபக்கர் அலி அல்லாவும் அவர்களோடும் இரண்டு ரக்காத்து தான் தொழுதிருக்கிறேன் ஓ மகா உமரின் ரக்காத்தையின் உமர் அலி அல்லாவும் அவர்களோடும் இரண்டு ரக்காத்து தான் தொழுதிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நாலு தொழுகிறீய அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முரண்படுறாங்க பேசுகிறாங்க வாதம் பண்ணுறாங்க கடைசியில் தொழ வேண்டிய நேரம் வருகிறது உஸ்மான் அலி அல்லாவும் தொழுக நடத்துகிறார்கள் எத்தனை ரகாத்து நடத்துகிறாங்க அவங்க அவங்களுடைய கருத்துப்படி நான்கு ரகாத்துகள் தொழுகை நடத்துகிறாங்க அவர்களுக்கு பின்னால் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாவும் அவர்கள் அவ்வளவு நேரமும் இரண்டு ரகாத்துகள் தொல வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாவனவர்களுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு அவர்கள் தொழுதைப் போல நான்கு ரகாத்துகளை இவர்களும் தொழுகிறார்கள் தொழுகையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு கேட்கப்படுகிறது இபித்தாலா உஸ்மான் உஸ்மான் மீது அவ்வளவு குறை சொன்னீர்கள் சும்மா சல்லைத்த அருபகன் பிறகு நீங்கள் நாலு ரகாத்து தொழுகிறீங்க அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க இது வந்து கூடாதுங்கிறது பொருள் அல்ல இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு கருத்து வருகிறது என்றால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை செய்யக்கூடாது தொழுதால் பாவம் அப்படிங்கிற நிலையில் இல்லை பாவம்னு சொன்னால் செஞ்சுருக்க மாட்டோமே அதை விட இது சிறந்தது அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கருத்தில் எந்த கருத்து சிறந்தது இந்த கருத்து சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம நிற்கிறோம் அவ்வளோதான் தவிர குற்றத்தை செய்து விடவில்லை இதற்காக வேண்டி அதை செய்த அதையும் செய்யலாம் இதையும் செய்யலாம் இதை விட அதை செய்வது சிறந்தது சிறந்ததை செய்யலாமே என்று வாதம் செய்கிறோம் இதற்காக வேண்டி சண்டையிட்டு கொள்வதா சண்டையிடுதல் என்பது முரண்பட்டு நிறுத்தல் என்பது தீமையாக அமைந்து விடுமே அதனால நாம் சாப தொழுதுட்டு போயிட்டேன் இந்த பார்வை நமக்கு இருந்தால் தீமை இல்லை தானே பரவாயில்ல அவர் கருத்தில் அவர் இருந்துட்டு போகிறாரு அப்படின்னு நம்ம நம்மளும் அந்த நிலைமைக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் சமுதாயத்தில் உண்டான அந்த வெறுப்பு குறைந்து நேசம் பெருகுமா இல்லையா இந்த செய்தி அபுதாவுதில் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாவும் அவர்கள் அறிவிக்க பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது எண்ணில் இந்த செய்தி பதிவாகியிருக்கிறது சரி அப்போ எதனால் மாற்று கருத்துக்களை ஏற்க முடியாத நிலை வருகிறது அதை நான் அதற்கான காரணத்தை கண்டறியணும் இது மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு தெளிவாகிடுச்சு என்ன தெளிவாக தெரியுது ரெண்டு கருத்து வரலாம் வர வாய்ப்புள்ள சில செய்திகளும் இருக்கிறது ஆய்வு செய்து ஒரு முடிவெடுத்தால் அந்த முடிவில் இரண்டாவது கருத்து வந்துவிடுவது கூடும் நபியவர்களும் அதை சொல்லுகிறார்கள் இஜி தகதல் முஜி தகிது ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒருவர் ஆய்வு செய்து சரியான விஷயத்தை கண்டறிந்து முடிவா
ஒருவேளை அவர் ஆய்வு செய்து அதில் பிழையானதை தவறான முடிவுக்கு வந்து விட்டால் அவருக்கு ஒரு கூலி இருக்கிறது ஒரு நற்கூலி இருக்கிறது அல்லாஹிடம் பிரார்த்திக்கும் ஏபிஎம் குடும்பத்தார்கள் பிபிஎஸ் புரம் புத்துந்துறை குமரி மாவட்டம் உங்க வீட்டுல கம்மியான விலையில டெக்கரேட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா கர்டைன்ஸ் பிளைண்ட்ஸ் வால் பேப்பர்ஸ் மஸ்கிட்டோ நெட் சோஃபா அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் அம்ரின் கர்டைன்ஸ் அரஸ்புரம் கோவை ஜெயின் பர்தாஸ் பரக்க ரோடு கோட்டார் நாகர்கோயில் ப்ராப்பரேட்டர் மிஸ்டர் ஜெகபர் சென்னை கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவர் பிரான்சஸ் ஜூலை மேடு கோடம்பாக்கம் டி நகர் சென்னை இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் ஏகத்துவ முஸ்லிம் ஜமாத் திருவள்ளூர் மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் அகமது கான் குடும்பத்தார் வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து மளிகை பொருட்களும் வாங்க ரோஜா சூப்பர் மார்க்கெட் முரளி நகர் விசாகப்பட்டினம் போன் நம்பர் நைன் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் தாய்லாந்து தௌஹி சகோதரர்கள் பேங்காக் இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் ஏகத்து முஸ்லிம் ஜமாத் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அல்லாஹிடம் பிரார்த்திக்கும் ஏபிஎம் குடும்பத்தார்கள் பிபிஎஸ் புரம் புத்துந்துறை குமரி மாவட்டம் அல்லாஹிடம் பிரார்த்திக்கும் ஏகத்துவ முஸ்லிம் ஜமாத் தெங்கம்புதூர் கிளை குமரி மாவட்டம் மதீனா பேக்கரி மற்றும் குடும்பத்தார்கள் கச்சேரி ரோடு கோட்டார் குமரி மாவட்டம் Filza, Sweet and Nets, Abdul Qadar Hospital Building, Kotar, Kanyakumari District. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anwar Kuriya Sahodra Sahodri Hile, Thiruchi Palakarayil, Isalatai Ariya Virumbu Oru Kaha, Daru Salam Kalvi Kodam Tuvakka Pettadu. Adil, Aivayalai Tholuhai, Sirarikalukku Quran Vahupu, Periyavarikalukku Marka Vahupu Hul, Kodai Kala Paitchi Vahupu Hul, Thiru Quran Manana Vahupu Hul, Aangal Matrum Pengalukkana Marka Bayangal, ரமலான் மாதத்தின் வழிபாடுகள் தொடர் சொற்பொழிவுகள் உட்பட சமய சமூக நற்பணிகள் பலவும் நடைபெற்று வருகிறது நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் மக்களின் வருகைக்காக மராமத்து மற்றும் கட்டுமான பணிகளை துவக்கியுள்ளோம் பணிகள் நிறைவு பெற இன்னும் பத்து லட்சம் ரூபாய் தேவையிருக்கிறது உங்களால் இயன்றதை வழங்கி இறைப்பணி தொடர உதவிடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் உங்கள் நன்கொடைகளை அனுப்ப வேண்டிய வங்கி கணக்கு ஒய்எம்ஜே சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஜீரோ நைன் எயிட் த்ரீ டூ ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ சிக்ஸ் கனரா பேங்க் சிந்தாதிரிப்பே சென்னை ஆறு லட்சத்தி ரெண்டு அலாம் வலைக்கும் அண்டை வீட்டார் அல்லாவையும் மறுமை நாளையும் ஈமன் கொண்டோர் தன் அண்டை வீட்டாரை கண்ணியப்படுத்தும் என்றும் அவர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் நபிகள் நாயகம் சல்லாய் செல்லும் அவர்கள் கூறினார்கள் நாம் ஏதேனும் சமைத்தால் கூட அவர்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி மார்க்கம் சொல்லுகிறது நம் வீட்டில் ஏதேனும் பிரச்சனை என்றால் முதலில் வருவது அண்டை வீட்டார் தான் இன்ஷா அண்டை வீட்டாரிடம் அன்போடு இருப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமதுல்லா வபர்காத்துகோ இன்றைய தினத்திற்கான கேள்வி குடும்பத்தாரின் அழுகையால் மையத்திற்கு வேதனை செய்யப்படும் என்ற கருத்தை ஆயிஷார் அலி அல்லா ஒன்ஹு எந்த வசனத்தை கொண்டு மறுத்தார்கள் குடும்பத்தாரின் அழுகையால் மையத்திற்கு வேதனை செய்யப்படும் என்ற கருத்தை ஆயிஷார் அலி அல்லா ஒன்ஹு எந்த வசனத்தை கொண்டு மறுத்தார்கள் தப்பான முடிவை எடுத்தாலும் கூட அவர் பாதியாக இஸ்லாத்தில் பார்க்கப்பட மாட்டார் அவரும் நல்ல மனுஷர் தான் ஆய்வு செஞ்சிருக்கிறாரு அல்லாவை பயந்திருக்கிறாரு சரியானது செய்யணும்னு முயற்சி எடுத்திருக்கிறாரு ஆனால் அவருடைய முயற்சி பிழையாக போயிடுச்சு அல்லாஹ் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் நன்மை அவருக்கு கொடுப்பான்னு மார்க்கம் சொல்லுத அவன் அல்லாஹாவால் நன்மை விளங்கப்படுகிறவரை போய் நம்ம ஏன் சண்டை போடணும் அவரோடு போய் நம்ம இதுக்கு ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு முரண்பட்டு கடும் சொற்களை பயன்படுத்தி பண்ணக்கூடாது தானே சரி இது ஓகே அப்படின்னா நிலைமை ஏன் ஏற்படுகிறது ஏன் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் உருவாகிறது மாற்று கருத்தை மதிக்காத ஒரு நிலை ஏன் உருவாகிறது அப்படின்னு கேட்டால் பல காரணங்கள் இதற்கு உண்டு அதில் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் எழக்கூடிய பொறாமை என்பதும் அதனுடைய பின்னணியிலே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான காரணம் சில பேர் மீது கொண்ட பொறாமை அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்துருக்க அறிவில் ஆற்றலில் சிந்தனையில் உழைப்பில் மக்கள் பலத்தில் எதையோ அல்லாஹ் கொடுத்துருப்பான் அந்த ஆட்கள் மீது ஏற்பட்ட பொறாமை என்ன ஆகுது அவங்களுடைய கருத்துக்களை மறுக்கிறது அப்படிங்கிற நிலையை தாண்டி அவர்களையே டேமேஜ் பண்றதுங்கிற நிலைக்கு வந்து விட்டுரு அவரு அவர் அவருக்கு அல்ல ஏதோ சிறப்பாக கொடுத்துருக்கிறான் அந்த ஆற்றல் அவர் பயன்படுத்துறாரு அதை மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு ஒரு செல்வாக்கு வாங்கி கொடுக்குது அதுக்காக வேண்டி அது அது இவருடைய உள்ளத்தில் பொறாமைய தூண்டு பொறாமை என்கிற ஒரு கெட்ட குணம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்து அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பெரும் மோசமான ஒரு குணம் அந்த குணத்தின் காரணமாகத்தான் இப்படி சமூகத்தில் பல பின்விளைவு விரும்பத்தகாத பின்விளைவுகள் ஏற்படுகிற வகையிலே நாம் பிளவுபட்டு நிற்கிறோம் முந்தியுள்ள சமூகத்து நிலைவ நிலவரங்களை கூட அல்லா குரானில் சொல்லி காட்டுறான் காணன் நாசு உம்மத்தம் வாஹிதா மனிதர்கள் ஒரே சமுதாயமாக தான் இருந்தார்கள் ஃபவாஸ் அல்லாஹு நபியின முபஷிரீன முன்திரீன 
அல்லாஹ் நற்செய்தி செல் சொல்லுகிற வகையில் எச்சரிக்கை செய்கிற வகையில் தன்னுடைய நபிமார்களை அனுப்பி வைத்தான் வான்சல மகமுல் கிதாபு பில் ஹக் இல் யாக்கும் அபைன் நாசிஃபி மக்தல் ஹுஃபி அவர்கள் கொண்ட கருத்து வேறுபாடுகளை தீர்த்து வைக்கின்ற வகையிலே உண்மையை உள்ளடக்கிய வேதங்களை அல்லாஹ் அனுப்பினான் ஒமக்தல் ஹஃபி இல்ல அல்லதீன ஊத்தூகும் இம்பகதி மாஜா தூமுல் பையினா அவர்களிடத்தில் ஆன வேதத்தின் சான்றுகள் வந்ததற்கு பிறகும் கூட அவர்கள் முரண்பட்டு நின்றார்கள் காரணம் என்ன என்றால் பகியம் பைனகும் அவர்களுக்கு இடையிலே இருந்த பொறாமைதான் காரணம் நம்மையும் அறியாமல் நமக்குள்ள அந்த சிந்தனை இருக்கும் நமக்கு தெரியாது நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம நல்லவன் தான் நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கிறோம் நம்ம சரியாக தான் சிந்திக்கிறோம் ஆனால் நம்மளை அனலைஸ் பண்ணணும் உண்மையில் சரியாக தான் சிந்திக்கிறோமா அல்லது நம்ம ஏன் இவர் மேலே இவ்வளோ கோவப்படுறோம் அவர் அவர் அவரை பற்றி நமக்கு நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏதாவது பொறாமல் இருக்குதா அந்த பொறாமையின் பின்னணி என்ன அதை எப்படி கலைகிறது அதிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளிவர்றது அப்படியெல்லாம் நம்ம சிந்திச்சு மனிதர்கள் மீது நமக்கு பொறாமை வந்தால் அந்த பொறாமையை அகற்றுவதற்காக அல்லா இடத்துல பிரார்த்தனை செய்யணும் பொறாமையிலிருந்து தன்னுடைய உள்ளத்தை பாதுகாக்கணும் ரொம்ப நகர்லனா ஒலி இக்வானி நல்லதீன சபக்கோனா பில் ஈமான் ஒலா தஜால் ஃபி குலூபினா கில்லல் இல்லதீனா ஆமணும் இறைவா எங்களையும் எங்களுக்கு ஈமான் கொண்ட நிலையில் எங்களை முந்தி சென்றவர்களையும் நீ மன்னித்து விடு வலா தஜால் ஃபி குலூபினா கில்லன் எங்களுடைய உள்ளத்தில் இறை நம்பிக்கையாளர்களை குறித்த இந்த மாதிரியான பொறாமையான உணர்வுகளை நீ உண்டாக்கி விடாதே அல்லா அதிலிருந்து எங்களுக்கு நீ பாதுகாப்பு தாள்லான்னு அல்லாட துவா செய்யுங்கன்னு அல்லாஹ் ரபுல்லா அலிமி சொல்லித்தர்றான் அப்போ இந்த பொறாமைங்கிற உணர்வு கருத்து வேறுபாடுகளை உண்டாக்கி அதை முரண்பாடாக மாற்றி அதை சண்டையாக மாற்றி மனிதர்களுக்கு இடையிலே உண்டான நேசத்தை நெருக்கத்தை குறைத்து விடும் இந்த செய்தி திருமறை குரானில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூணாவது எண்ணிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கடந்த காலத்தில் உள்ள வரலாறுகளை எல்லாம் குரானில் எல்லாம் சொல்கிறான் அதையெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பொறாமை எவ்வளவு பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆதம் அலை சலாத்தனுடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் அல்லாவுக்காக வேண்டி ஒரு வணக்கத்தை செய்கிறாங்க அல்லா ஒருத்தரிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்கிறான் இன்னொருத்தரிடம் ஏற்றுக்கலை அது அவனுக்கு அது பொறாமையாக இருக்கிறது கடைசியில் தன்னுடைய சகோதரனையே அவன் கொலை பண்ணிட்டான் அப்படின்னு குரானில் எல்லாம் சொல்கிறான் பொறாமை எங்கே கொண்டு போய் தள்ளுது பாருங்கள் தன்னோடு பிறந்த தன் சகோதரனை கொலை செய்கிற அளவிற்கு பொறாமை என்கிற அந்த குணம் மனிதர்களை தள்ளிவிட்டு விடுகிறது ஆதம் அலைய சலாத்தை படைத்து எல்லோரும் சஜிதா செய்யுங்கள் நல்லா ஆர்டர் போட்ட பொழுது இப்ளீஸ் சஜிதா செய்ய மறுத்தது எதன் காரணமாக ஆனால் கைரும் மின்னு ஹலகத்தை நீ மின்னார் ஹலகத்தகு மின் தீன் இறைவா என்னை நீ நெருப்பில் படைத்திருக்கிறாய் அவரை நீ மண்ணில் படைத்திருக்கிறாய் அவரை விட நான் சிறந்தவன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சிறப்பை அல்ல ஆதம் நபிக்கு கொடுத்தது அவனால் ஏற்றுக்க முடியல எல்லாரையும் சஜிதா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அல்ல அவருக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் மேன்மை கொடுக்குறானே அப்படின்னு ஆதம் நபி மேலே கொண்ட பொறாமை அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவனாக அவனை ஆக்கி கடைசியிலே அல்லாவின் சாபத்திற்குரியவனாக மாற்றி இருக்கிறது பொறாமை எந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் தள்ளுது பாருங்க யூசுஃப் அலையே சலாம் என்ன தப்பு பண்ணுனாங்க அவருடைய தந்தையார் யூசுஃப் நபியை பாசத்தோடு நேசத்தோடு பராமரித்தார்கள் வேற ஒன்றும் செய்யலை மற்ற இருந்த அண்ணதமிமார்கள்லாம் கோபம் வந்துருச்சு நம்ம இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் யூசுஃபையே நம்ம வாப்பா கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே என்ன பண்ணலாம் யூசுஃபை காலி பண்ணிட்டா வாப்பாவுடைய அன்பு நம்ம பக்கம் திரும்பிடும்னு நினச்சி தான் கூட பிறந்த தன்னுடைய தம்பியை தூக்கிட்டு போய் கிணத்துல தள்ளி கொலை பண்ண முயற்சி எடுத்தாங்களே கடைசியில் அல்லாஹா பார்த்தனா அவங்கள எதன் விளைவு அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட பொறாமை தானே அவை இந்த பொறாமை என்கிற குணத்தையிலிருந்து உள்ளத்தை பாதுகாக்கணும் அந்த குணம் இருந்துச்சுன்னா அது கருத்து வேறுபாடுகளை எல்லாம் முரண்பாடுகளாக மாற்றி அதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்த நினைக்கும் எப்படி வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவனை எப்படிடா டேமேஜ் பண்ணலாம் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த விஷயத்தில் அந்தால் தப்பு பண்ணியிருக்கிறாரு தப்பான கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் அவர் ரொம்ப கெட்டவர்னு கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடுவோம்னே அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு அவருக்கு எதிரான விமர்சனங்களை முன்வைப்பதற்கு செய்தான் வெளிகாட்டி விடுவான் அப்போ அல்லா விடத்தில் துபா செய்து இந்த உணர்விலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் அப்படி அல்லா யாருக்காவது சிறப்புகளை கொடுத்துருக்கான்னா யாரெல்லாம் அதே மாதிரி எனக்கு சிறப்பு கொடுன்னு கேளுங்களேன் நபிசல்லா அலிசலம் கேட்டாங்கல்ல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சிறப்புகளை பார்த்துட்டு அது மாதிரி நமக்கு வேணும் தனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அல்லாட்ட கேட்டாங்க அல்லாஹ் சல்லி அலா முஹம்மதின் ஓ அலா அலி முஹம்மதின் கமா சல்லை தாலா இப்ராஹிம் ஓ அலா அலி இப்ராஹிம் இறைவா இப்ராஹிமுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அருள் புரிந்ததை போல முகமதுக்கும் முகமதுடைய குடும்பத்தாருக்கும் நீ அருள் புரிவாயாக அல்லாட்ட கேட்டாங்களே அது மாதிரி கேளுங்களேன் உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்தணும் பண்படுத்தணும் நேசம் கொள்ளுதல் என்பது அவ்வளவு எளிதானதல்ல 
அவ்வளவு சைத்தானிய சிந்தனைகள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறது அதையெல்லாம் உடைத்து தகர்ப்பதன் வழியாகத்தான் நாம் பிறரை மனம் திறந்து நேசித்து அவர்களோடு அளவலாக முடியும் அன்பு செலுத்த முடியும் இன்னும் பல விஷயங்களை நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலே சலம் அவர்கள் இந்த வகையிலே நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் இன்ஷா அல்லா வரக்கூடிய நாட்களில் தொடர்ந்து அதை பார்க்கலாம் வாகிறது ஆவானானில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து Allah